എങ്ങനെയോ കയറിക്കൂടിയ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് ചെറുപ്പം മുതൽ എനിക്ക് സുറിയാനി ഭാഷയോടും സംസ്കാരത്തോടും വല്ലപ്പോഴും സുറിയാനി പള്ളികളിൽ കയറുമ്പോഴെല്ലാം അർത്ഥമറിയാത്ത സുറിയാനി പദങ്ങൾ കുർബാന ക്രമത്തിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു എന്ന മട്ടിൽ പാടേണ്ട സുറിയാനി ഗീതങ്ങളുടെ പേരുകളും അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ചേക്കേറിയ ഒരു പേരാണ് മാർ അപ്രേം ഇന്ന് നാം തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന സുറിയാനി സഭാപിതാവായ മിസ്റ്റർ എഫ്രേം നിസിബസും എഡൈസ നഗരവും മത്സരിച്ച് തങ്ങളുടേത് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സൽപുത്രൻ സന്യാസവസ്ത്രം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ പേരാണ് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചതെങ്കിലും ഒരു പുനർവിചിന്തനത്തിൽ അത് ഞാൻ പിൻവലിച്ചു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സിറിയയിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ഇന്നും നിലച്ചിട്ടില്ലാത്ത യുദ്ധരംഗങ്ങൾ കൂടെ കൂടെ ഓർത്ത് മൈഗ്രൈൻ തലവേദന പിടിച്ച് ഇനി മേലിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകൾക്ക് കാതോർക്കരുതെന്ന് വൈദ്യോപദേശം ലഭിച്ചതും ഓർത്തുപോകുന്നു ഇന്നത്തെ ധ്യാന വീതിയിൽ ഈ വിശുദ്ധ പിതാവിനോടൊപ്പം നടക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടെന്നറിയാത്ത ഇഴയടുപ്പമുള്ള ആത്മസുഹൃത്തുമായുള്ള ഒരു ചെറു സവാരി പോലെ കത്തോലിക്ക സഭ സുറിയാനി പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വേദപാരംഗതൻ അഥവാ മൽപാൻ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരാൾ വിശുദ്ധ എഫ്രേമാണ് മേൽപ്പട്ടക്കാർ വിളങ്ങുന്ന വേദപാരംഗത സമൂഹത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഡീക്കൻ മാത്രമായിരിക്കുന്നു എന്നതും കൗതുകമാണ് വൈദികനാകാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭ്രാന്ത് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞു മാറിയത് അത്യഘാതമായ എളിമയിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെയൊരു സാഹസത്തിന് അദ്ദേഹം മുതിർന്നത് തിരുസഭയ്ക്ക് പൗരസ്ത്യവും പാശ്ചാത്യവുമായ രണ്ട് പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പൊതുവെ പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് മിസ്റ്റർ ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ പാപ്പ പറഞ്ഞത് സഭ ഈ രണ്ട് ശ്വാസകോശങ്ങളും കൊണ്ട് ശ്വസിക്കണമെന്ന് സുറിയാനി ഭാഷാ പണ്ഡിതനായ സെബാസ്റ്റിൻ റോക്ക് എന്നാൽ പറയും സുറിയാനി സഭ മൂന്നാമത്തെ ശ്വാസകോശമാണെന്ന് സാധാരണ നിലയിൽ പൗരസ്ത്യമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലത്തീൻ ആരാധനക്രമ ഭാഷയല്ലാത്ത സഭാ സമൂഹങ്ങളെയെല്ലാം ഗണിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ തന്നെ തികഞ്ഞ വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് ലത്തീൻ ഗ്രീക്ക് സുറിയാനി കർത്താവ് സംസാരിച്ച അരമായ ഭാഷയുടെ ഒരു വകഭേദമാണ് സുറിയാനി ഹീബ്രുവിൻ്റെ സഹോദരിയും എന്നിവയാണ് ക്രൈസ്തവ പൗരാണികതയുടെ മാതൃഭാഷകൾ ഗ്രീക്ക് സുറിയാനി പാരമ്പര്യങ്ങളെ ഒറ്റയടിക്ക് പൗരസ്ത്യമെന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ ചില കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ തെക്കേ ഇന്ത്യക്കാരെ നോക്കി വടക്കന്മാർ മദ്രാസി എന്ന് കൂട്ടി വിളിക്കുന്നത് പോലെയിരിക്കും ലത്തീൻ ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരങ്ങളുടെയും ഭാഷകളുടെയും മേൽക്കോയ്മ കടന്നു കയറാത്ത ഒരു വിശ്വാസ പാരമ്പര്യം മധ്യപൂർവ്വ ദേശങ്ങളിൽ അപ്പോസ്തോലിക കാലങ്ങൾ മുതലേ നിലവിലുണ്ട് ശക്തമായിട്ട് ക്രിസ്തു പോലും ആ ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു അവിടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഈറ്റില്ലമാണ് ആദ്യമായി നാം ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടതും അവിടെ വെച്ച് വ്യക്തി ജീവിതവും ദേശചരിത്രവും വിശ്വാസ ജീവിതവും ഒന്നുപോലെ സമന്വയിപ്പിച്ചവരാണ് പൗരസ്ത്യർ ആദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെയും മാനവരാശിയെ മുഴുവനും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ ഇവർക്ക് അതിനാൽ സാധിക്കുന്നു വിശുദ്ധ എഫ്രേം പർവീസയെയും ആദത്തെയും ഒക്കെ ശക്തമായി വിശ്വാസ ബിംബങ്ങളായി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു പാശ്ചാത്യർ വിശകലനം ചെയ്യാൻ നിപുണരാണ് പൗരസ്ത്യരാകട്ടെ സംയോജിപ്പിക്കാനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൗരസ്ത്യ ക്രമത്തിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെയും കവിതയുടെയും മണമുണ്ട് കെനാറ ദ റൂഹ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കിന്നരം എന്നാണ് ഈ പിതാവ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരക്കണക്കിനാണ് അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ ഗീതങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും വേദവ്യാഖ്യാനങ്ങളും ജീവചരിത്രങ്ങളും ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നാലാം സങ്കീർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് പോലും തന്ത്രികളും കിന്നരവും മീട്ടി പാടേണ്ട ദാവീത് കീർത്തനമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നഗീന കിന്നരം പോലെയുള്ള തന്ത്രിവാദ്യമെന്നും തന്ത്രി മീട്ടി പാടിയ പാട്ടെന്നും വിടുവായന്മാരുടെ കളിയാക്കി പാട്ടെന്നും അർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് ആ സങ്കീർത്തനം വായിച്ചാലും അത് മനസ്സിലാകും മുറിവിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആ തന്ത്രി ധ്വനി മീട്ടുന്നത് ജോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ വേദന കനന്തിങ്ങുന്നതും കാണാം ജോബ് മുപ്പത് പത്തൊമ്പത് സങ്കീർത്തനം അറുപത്തൊമ്പത് പന്ത്രണ്ട് ജോബും ഒരു സ്ത്രീയാക്കാരനായിരുന്നു എന്നത് ഓർത്തു വെച്ചേക്കണേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഘർഷമാണ് ഇവിടെ സങ്കീർത്തകനെ വലിക്കുന്നത് ഒന്ന് ശാന്തിപൂർണതയുള്ള ഐശ്വര്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നവനാണ് കർത്താവ് രണ്ട് എങ്കിലും തൻ്റെ ജനത്തെ പ്രതി അവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരോട് അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കർത്താവ് ഈ ഒരു വടംബലി ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് വിശ്വാസാനുഭവത്തിലുമുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെയും ചരിത്രത്തിൻ്റെയും അനുഭവങ്ങളെ ആവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ തൻ്റെ കിന്നരങ്ങളിൽ ദേവനാഥം വായിക്കുമ്പോഴും മിസ്റ്റർ എഫ്രേം ഇതുപോലെ തന്നെ ഭീഷണികളുടെ നിഴലിൽ നിന്ന് പാഞ്ഞോടിയവനാണ് തൻ്റെ ജന്മദേശത്തെ ഞെരുക്കിയ
ലോകം സാന്ദ്രമായ മൗനം പൂണ്ട് കൈകെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് മതവെറിയന്മാരുടെയും തീവ്രവാദികളുടെയും പടയോട്ടം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ഭയം തോടിയ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ തിരിച്ചു വരികയാണ് അവർക്കിനിയെല്ലാം ഒന്നിൽ നിന്ന് കെട്ടിപ്പടുക്കണം മറക്കാൻ പഠിക്കണം സർവോപരി ക്ഷമിക്കാനും പുറക്കാനും അവിടെ എർബിൽ പ്രവിശ്യയിലെ കൽദായ കത്തോലിക്ക മെത്രാപ്പൊലീത്ത ബഹാർ വാർദ്ദ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷമായി തുടരുന്ന ഒരു വംശവെറിയും പടിപടിയായുള്ള പീഡനങ്ങളും ഇന്നും ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷത്തിന് നേരെ നടന്നുവരുന്നു ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതല്ല ഇവയൊന്നും ഈ മർദ്ദക നാശക മനോഭാവം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം ഇനിയും അക്രമങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും ഐ എസ് എന്ന മതവെറി ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ശാപമാകാം പക്ഷെ നാം ആ തിന്മ തുടച്ചു മാറ്റണം അതിന് എതിർക്കുകയും വേണം പക്ഷെ സഹനവും ക്ഷമയും ഒരിക്കലും കൈവിടരുത് കെട്ടിടങ്ങൾ പണിതുയർത്താം അതിനു മുൻപ് പരസ്പര വിശ്വാസം വംശീയ വേർതിരിവുകളുടെ അരങ്ങുവാഴ്ചയിൽ ക്രിസ്ത്യാനി പാലം പണിയുന്നവനും മധ്യസ്ഥനുമായി മാറണം ക്രിസ്ത്യാനിയില്ലാത്തൊരു സമൂഹം പ്രകാശമില്ലാതെ ഉഴലും പാപം പെരുകുന്നിടത്ത് ആശ്വാസമായി മറുവാക്കായി അവനുണ്ടാകണം നമുക്കായി നാട്ടിൽ ഉയർത്തപ്പെടുന്ന കുരിശിലേറാനും നാം ഉണ്ടാകണം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഈ ദേശങ്ങളിൽ പള്ളിമണികൾ മുഴങ്ങുന്നു തലമുറകൾ ഏറ്റുപാടിയ വിസ്ത എഫ്രേമിന്റെ ഗീതങ്ങൾ അവർ ഇന്ന് ഏറ്റുപാടുന്നു സങ്കീർത്തകൻ പറഞ്ഞല്ലോ എതിർത്തോളൂ എന്നാൽ പാപം ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കണം എന്നാൽ മർദ്ദനമുറകൾ വേണ്ട രക്തച്ചൊരിച്ചിലും ഇന്ന് സുവിശേഷം ഇതുതന്നെ പറയുന്നു ജോൺ ജെ പിൽച്ച് എന്നൊരു വേദവ്യാഖ്യാതാവ് നൽകുന്ന രസകരമായ ഒരു ഭാഷ്യം നമ്മുടെ ഈ സന്ദർഭത്തിന് യോജിക്കുമെന്ന് കരുതാം മധ്യപൂർവ്വ ദേശങ്ങളിലെ സാംസ്കാരിക പ്രത്യേകതകൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈശോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രം വളരെ നിർണായകമായ ഒരു പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലോ നാം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ജോഗ്രഫി ഈസ് ഡെസ്റ്റിനി എന്നാരോ പറഞ്ഞതുപോലെ എറച്ച് എന്നൊരു വാക്കാണ് ഭൂമിക്കും മണ്ണിനുമൊക്കെ ഹീബ്രുവിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വകഭേദമാണ് അറബിയിലെ അർസ എന്ന വാക്ക് മണ്ണെന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥമെങ്കിലും മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു തീയടുപ്പ് എന്നാണ് പ്രയോഗത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിറകും മറ്റും വിരളമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചാണകം ഉണക്കി അട്ടികൾ കത്തിച്ചാണ് പാചകം ചെയ്തിരുന്നത് ഇത് നന്നായി കത്താൻ അടുപ്പിന്റെ അടിയിൽ ഉപ്പ് പരത്തിയിട്ടിരിക്കും തീയെ കൂടുതൽ ജ്വലിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ത്വരക ശക്തി കറ്റാലിസിസ് ഉപ്പിനുണ്ടത്രേ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്വഭാവം ചൂടുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതെടുത്ത് ചെളി വഴികളിൽ കല്ല് പോലെ പാകി ഉറപ്പിക്കാം അല്ലാതെ ഉപ്പിന്റെ ഉപ്പുരസമല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉപ്പുരസം ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല നശിക്കുന്നത് ഈ തീയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന സ്വഭാവമാണ് താൻ ഭൂമിയിൽ തീയിടാനാണ് വന്നത് എന്ന് യേശു പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പിൽഷ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ദേശക്കാരെല്ലാം പെട്ടെന്ന് സംഘർഷഭരിതരാകുന്നവരാണ് എഗോണിസ്റ്റിക് അഭിമാനം കാക്കാനും വെല്ലുവിളിക്കാനും ഏതറ്റം വരെയും അവർ പോകും പ്രതികാരവും ദുരഭിമാന ചിന്തകളും ഏറെയാണ് ആ സംസ്കാരങ്ങളിൽ തീ പിടിപ്പിക്കുന്നവർ എന്ന് അവരെ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം നിങ്ങൾ ഉപ്പാകുന്നുവെന്ന് പറയുമ്പോൾ നാഥൻ പറയുന്നതും നിങ്ങൾ തീ പിടിപ്പിക്കുന്നവരാകണമെന്നാണ് അതായത് വിശ്വാസപരവും ധാർമ്മികവുമായ നിലപാടുകൾ ഏത് എതിരാളിയുടെയും മർദ്ദകന്റെയും മുൻപിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം ഹോൾഡ് യോ ഗ്രൗണ്ട് പക്ഷേ അത് സൗമ്യതയോടും സ്നേഹത്തോടും ദുരഭിമാനം ഒട്ടുമില്ലാതെയും ചെയ്യണം ഈ ഒരു ക്രിസ്ത്യ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ സജീവ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് സിറിയയിലെയും ഇറാഖിലെയും ഞെരുങ്ങുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ നസ്രാണികൾ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ന എന്ന അക്ഷരം അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ മർദ്ദകർ പതിക്കുന്നു അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല അവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണല്ലോ നാം ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് ആദ്യമായി വിളിക്കപ്പെട്ടതും ഏതൻ തോട്ടത്തിലെ നാല് നദികളും ഈ പ്രദേശത്തെ നദികളാണ് യൂഫ്രട്ടീസും ടൈഗ്രസും ഇന്നും അവിടെയുണ്ട് ഇത് ജനപഥങ്ങളെ കുളിർപ്പിക്കാനും തളിർപ്പിക്കാനും നാല് കൈവഴിയായി ഒഴുകിയ നാല് സുവിശേഷങ്ങളാണെന്നാണ് ബിസ്റ്റ് എഫ്രേം പറഞ്ഞിരുന്നത് തൻ്റെ ഒരു ഗീതത്തിൽ എഫ്രേം കുറിച്ചു എൻ്റെ ഭാവനയിൽ ഞാൻ യോർദാൻ തീരത്തണഞ്ഞു കണ്ണിറയെ കണ്ടതാകട്ടെ ഒരു അത്ഭുത കാഴ്ച മഹത്വമണിഞ്ഞ ദിവ്യ മണവാളൻ തൻ്റെ വധുവിനായി വിരുന്നൊരുക്കി വിശുദ്ധി വിളയിച്ച് കാത്തു നിൽക്കുന്നു വേറൊരിക്കൽ എഫ്രേം പറഞ്ഞു ദൈവവചനം എന്നെ പർദീസയുടെ കവാടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു അകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനം തുടിച്ചു നിന്നു ഇന്ന് ഒന്നാം വായനയിൽ ഏലിയായി കുളിർപ്പിച്ചിരുന്ന ആ നദി വറ്റി അതും ജോർദാന്റെ ഒരു കൈവഴിയായിരുന്നു അവസാന പ്രത്യാശയും നഷ്ടപ്പെടുന്ന അനുഭവമാണ് നദി വറ്റുക എന്നത് പക്ഷെ ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത നീരുറവ കണ്ടെത്താൻ മറ്റെല്ലാ നദികളും വറ്റുക തന്നെ വേണം ആ നീരുറവ കണ്ടെത്തിയാൽ പിന്നെ ദാഹങ്ങളില്ലല്ലോ
അവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന വൈകാരികവും വിശ്വാസപരവുമായ പ്രതിസന്ധികൾ അതൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് അവൻ തന്റെ കർമ്മഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കഥ ഇവിടെ ദൈവം ഈ വിധവയെ തന്റെ പ്രിയ അവകാശമായി മാറ്റുന്നു പരമദരിദ്രയായ വിധവ തീകത്തിക്കാൻ കൊള്ളിവിറക പോലും ഇല്ലാത്തവൾ ദാനിയമോ എണ്ണയോ ഇല്ലാത്തവൾ അന്ത്യഭോജനം പാകം ചെയ്തെന്ന് വരുത്തി മരണത്തിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നവൾ പക്ഷേ ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം പറയും പോലെ ധാന്യത്തിന്റെയും മീനിന്റെയും സമൃദ്ധിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതിനേക്കാളേറെ ആനന്ദം ദൈവം അവളിൽ നിറച്ചു ഇന്ന് സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്ന കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ അവൾക്ക് പ്രശാന്തമായി ഉറങ്ങാം